ഹലോ അസലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അലച്ചിലിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഏ ആരെയും കാണില്ലല്ലോ യെസ് വന്നു 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 അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇനി പെൻഡിങ് കേസുകളായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒറ്റ കേസില്ല ഇനി പുതിയത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇനി ചെയ്യാൻ പുതിയത് മീൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത കേസുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇനി എടുത്ത് തുടങ്ങണം കാരണം നമ്മളെടുത്ത എല്ലാ കേസും അവസാനിച്ചു നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലേ ആ കുട്ടിയുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ ആ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ അതിനും ഫണ്ടായി എന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു ബാലൻസ് വന്ന പൈസ കൊണ്ട് കുറേ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായങ്ങളും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ പൂർവാധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റിയത് ഏ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഷാജാൻ സിദ്ദീഖ് ഞാൻ നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഷാജാൻ പറഞ്ഞ ആ പത്തനാപുരത്തെ കേസ് ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം മുത്തു നല്ല വർത്താനം ആഷിഖ് പള്ളിക്കൽ ആഷിഖ് പള്ളിക്കലെ നീ ആട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നോ പിന്നെ നൗഷിർക്ക വലൈക്കും സലാം നാസർ പുന്നപ്ര പുന്നപ്ര മുഹമ്മദ് സഫാൻ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളാ കുട്ടിയുടെ കേസ് ശിബിലിയുടെ കേസ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ആ കുട്ടിയുടെ കേസും നമ്മൾക്ക് തീർന്നു ഇനി അതിലേക്ക് പൈസ ഇടണ്ട അതിലേക്കുള്ളതുമായി അവർക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നാളെ അത് രാവിലെ പോയിട്ടത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം പിന്നെ പുതിയ കേസുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട് അത് ഞാൻ വിടും അതിലേക്കും നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കണം നിങ്ങളെങ്ങനെ എൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ശക്തമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നിടത്തൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ ഏ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് എന്താണ് കടൽ തീരത്തെ ചേച്ചിയുടെ ആ കടൽ തീരത്തെ ചേച്ചിയുടെ പൈസ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീട് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളത് വീട് വാങ്ങിക്കണം സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് വീട് വെക്കാനാണ് നമ്മളാ ചേച്ചിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായില്ല കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കടൽ തീരത്ത് രണ്ട് കുട്ടികളുമായി ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളവർക്ക് വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങിച്ച് നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും രണ്ട് നില ആർ സി വീടും താഴെ ഒരു റൂമ് മുകളിൽ രണ്ട് റൂമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ആർ സി വീടും നമുക്ക് വിലക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് ആ വീട് വാങ്ങിച്ച് ആ വീട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആ വീടും ആ ചേച്ചിക്ക് കൈമാറും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ കേസും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റ കേസും ഇല്ല ഇനി നാളെ മുതൽ ഓരോന്നോരോന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഏ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളെല്ലാവരും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കേസുകൾ നമുക്ക് വേഗം 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 തീർത്തു പോകാൻ പറ്റും കാരണം അത്രമാത്രം കേസുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊട്ട എല്ലാ കേസും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം ഇല്ലാത്തൊരു കേസും ഇല്ല കാരണം എല്ലാം അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണ്ട ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ലക്ഷം രൂപ
ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കേസുകൾക്ക് ഞാൻ വിരിച്ച് തരാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർത്തുപോകാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചുമ മാറിയിട്ടില്ല ഈ അലർജിയുടെ പ്രശ്നമാണ് നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ഈ സാധനം കൊണ്ടിങ്ങനെ നടക്കണത് അതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വിട്ട് പോകണമില്ല അതിങ്ങനെ കൂടെ കൂടിക്കാണ് ഏ ഒരു തരത്തിലും അതിങ്ങനെ വിട്ടു പോകില്ല സാധാരണ ഈ അലർജിയുടെ എന്താ ഈ എന്തോ ഒരു ഇ എഫ് എൽ സി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു അലർജിയുടെ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഒരു നോർമൽ നൂറ്റി അമ്പതേ പറ്റുള്ളൂ അത് ചെക്ക് ബ്ലഡിൽ നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഒരാൾക്ക് നോർമൽ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് എനിക്കത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഹെവിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നോർമൽ ലെവലിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ ഇനി അത് വീണ്ടും വലിയ പ്രശ്നമാവുമോ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അത് എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ അലർജിക്ക് നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അത് നല്ല അതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എന്തോ അതിൻ്റെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു ആസ്മിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയി മാറുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന വല്ല നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ താഴെ വിട്ടാൽ ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും പോയി തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് തീർക്കണം എന്നുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാളെ നിങ്ങളൊരു എം എൽ എയും മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആവേണ്ട ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏതാ നിങ്ങളുടെ നാവ് പൊന്നാവട്ടെ അല്ലേ ഏ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ പരിപാടി നിർത്തില്ല നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഏ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് മാത്രം ഇത് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് അടുത്ത മാസം ജനുവരി പതിനെട്ടിന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ആ വേദിയിലേക്ക് എത്തണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്ന് കാണണം കാരണം ഒറ്റ പ്രോഗ്രാമിലേ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഉമ്മറ് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാനാണ് പരിപാടി കാരണം നമുക്കവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടൂല വരാ കുമ്മോജി ഇല്ലാത്ത ലയോ അതാരെ കുമ്മോജി കുമ്മോജി ഇല്ലാത്ത ലയോ ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിട്ട് പങ്കെടുക്കണമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മറ ചെയ്യുക തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് വിചാരിക്കണത് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ ഡോക്ടർ വേണ്ട മരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ എന്താ എന്ത് മരുന്നായിരുന്നു ഷംനാക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് മാറണില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മഞ്ഞളും പിന്നെ വേറെന്തോ ഒരു സാധനം കറിവേപ്പിലയോ അത് കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ആ സാധനം അനങ്ങുന്നില്ല ഉദ്ദേശിച്ച കാശ് തികഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യലാണ് നല്ലത് പിന്നെ അടുത്തത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം പുതിയ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ പൈസ മാറ്റി കൊടുത്ത് പഴയ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലത് എമർജൻസിയാണ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ വിടുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം സമയം പറയും ഓരോ ഫോർമാലിറ്റീസ് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണോ നല്ലത് ആ രീതിയിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഏ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഓടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഓടി എത്തും വേണ്ടേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് ദയവായി പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്നെ രണ്ടും പറഞ്ഞാലോ ഏ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എം എൽ എ മന്ത്രിയൊക്കെ ആവണമെന്ന് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എവിടേക്കും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തു പോകുന്നത് പോലെ അത് വൃത്തിയായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷവും ആ ഒരു സമാധാനവും ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ എന്തായാലും കിട്ടൂല അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ആയിട്ട് പോട്ടെ കുറേ ആളുകൾ മോനെ കണ്ടു മോളെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് വാ ഫിദാനെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ അടുത്തേക്ക് വാ ഇതാണ് എൻ്റെ മോള് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനാലാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഏ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും പാത്തൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പാത്തൂട്ടി പാത്തൂട്ടി കടന്നു അവൾ ഉറക്കം വന്നതാണ് അവൾ മൂന്ന് ദിവസമായി എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വരുന്ന പറഞ്ഞ ദിവസം വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ വീടെത്തി ഇന്നൊരു അഞ്ച് മണിക്ക് വീടെത്തിയപ്പോൾ ഇവൾക്ക് രണ്ട് താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ മോനുണ്ട് അവന് ഈ അക്കോറിയത്തിൻ്റെ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെക്കണ ഫിൽറ്ററോ മോട്ടറോ എന്തൊക്കെ വേണം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയതാണ് ഇനി നാളെ രാവിലെ എണീച്ച വീണ്ടും ഓടേണ്ടതല്ലേ നാളെ കൊച്ചിയിലാണ് നാളെ കൊച്ചിയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരും രണ്ട് പരിപാടികളുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യലാണ് ഒന്ന് വേറൊരു ഉദ്ഘാടനമാണ് പതിനേഴാം തീയതി ബാംഗ്ലൂർക്ക് വരുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി ബാംഗ്ലൂരിലാണ് പരിപാടി അവിടുത്തെ ദയാ ഈ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ആദരവാണ് ആ ഒരു ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി അപ്പോൾ പതിനെട്ടിന് നമ്മുടെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണണം പിന്നെ വേറെന്താണ് എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞറിയാം യുനാനി പരീക്ഷിച്ചാലോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ത് പരീക്ഷിച്ചാലും ഇതൊന്ന് മാറ്റി കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാരമായി ഋഷി മക്കയിൽ വെച്ച് കാണും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ മോൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ എന്നാണ് കണ്ണൂർ സലീനത്താത്തേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്നുകൂടി അതാരെ കണ്ണൂർ സലീനത്താത്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ കണ്ണൂരിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി നാലിനും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഇരുപത്തി നാലിന് അവിടെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസവും അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ടേ വരുള്ളൂ കണ്ണൂരിൽ പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആർ ജെ സൂരജിൻ്റെ കല്യാണമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ആർ ജെ സൂരജിൻ്റെ കല്യാണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അവൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു മൂന്നാല് കേസുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫിറോസ് ഭായി നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ് തുഞ്ചൻ്റെ മണ്ണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്കൊരു ട്രസ്റ്റോ ഒരു സംഘടനയോ ഒന്നുമില്ല ഏ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും പലരും നമുക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം തനിച്ചല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ആ സപ്പോർട്ട് എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവണം അതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഊർജസ്വരനായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും കാരണം ഓടാൻ പറ്റുമ്പോഴല്ലേ ഓടാൻ കഴിയുള്ളൂ എനിക്കിനി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടി ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഓടി നടന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവശനാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിർത്തി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ആ ഓടാൻ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ഓടാനുള്ള ആ എനർജി ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ സൈഡായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നോളും ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കേസ് ജംഷിയുടെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് കേസ് വരും പത്തും ഇരുന്നൂറും കേസുകൾ ഒരു ദിവസം വിളിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചിലർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ചിലർ വിളിക്കും അതവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളതിന് വിഷമം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ആറ് ആറ് മണിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇഞ്ചക്ഷന് പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നിലും നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട കേസുകൾ ഏതാണ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അലർജിക്ക് യുനാനി ബെസ്റ്റാണ് എന്നാണ് അറിവ് നമുക്ക് നോക്കാം യുനാനി എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് അത് കാണി
ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പര് കുറച്ച് എന്തൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കത് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പബ്ലിസിറ്റി വേണം കാരണം ഇത്രയൊക്കെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ നൂറ് വട്ടം വിളിച്ചറിയിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലും നമുക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്ന ഈ കാലത്തിൽ പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാതെ ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് മുപ്പതും നാൽപ്പതും ലക്ഷം രൂപയുടെ കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പല ആളുകളും അതിലേക്ക് ഫണ്ട് നൽകുന്നത് ആ ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ പബ്ലിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളാവാനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ ചെയ്തത് വിളിച്ചു പറയണേ എന്നുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാത്ത കേസുകൾ എത്രയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം മൂന്നും നാലും കേസുകൾ വിളിച്ചു പറയാതെ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കല്യാണ കേസുകളാണെങ്കിൽ ശരി ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാറില്ല കാരണം അതൊക്കെ ഒരു ലക്ഷവും രണ്ട് ലക്ഷവും ഒരു കുടുംബത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഈ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണിക്കാൻ കാണിക്കലില്ല അപ്പോൾ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് വലിയ കേസുകൾക്കാണ് ഒരുപാട് വലിയ സംഖ്യ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിനാണ് പിന്നെ ഫിറോസ് കാ സുഖാണ് ആ സുഖമായിരിക്കണം ഞാൻ ദിനേഷ് പറളി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ ഈശ്വര നല്ലത് വരട്ടെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സിഫിയ ഹനീഫ് ചെയ്ത വീഡിയോ സിഫി ആ സിഫിയ ഹനീഫ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം അതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ അത് മാക്സിമം പോട്ടെ അവർക്ക് പണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക കാരണം അത്രയ്ക്കും ദയനീയമാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് ദയനീയം എന്ന് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയ്ക്കും വിഷമമുള്ള കേസാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്താ പാലക്കാട് കൊനിക്കഴി രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയ ഒരാളുണ്ട് ഈ കിഡ്നി രോഗികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വിചാരിക്കണ പോലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ചും ആറും കിഡ്നി രോഗികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കിഡ്നി രോഗികളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ വേറൊരു കേസ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ കിഡ്നി രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അപേക്ഷയുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരെയും സഹായിക്കണം കാരണം അവർ മനുഷ്യരാണ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവനുകളാണ് നമുക്ക് ആ പ്രായമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആഴേ നമുക്കതിൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തൊരു നിപ്പാട് അതുകൊണ്ട് പ്രായം നോക്കാതെ എല്ലാവരും കിഡ്നി രോഗികളുടെ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ സഹായിക്കണം വളരെ ദയനീയമാണ് അവരുടെ സ്ഥിതികൾ ഒക്കെ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യം പബ്ലിസിറ്റി വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു പ്രചോദനമാണ് അല്ല ഞാനതാ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്ന ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ ബിസിനസ് അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതാണ് എനിക്കറിയാത്തത് ബിസിനസ്സുകാരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിക്കണത് ഏ അതങ്ങനെയാണല്ലോ ഏ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നീതിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാവരും കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നില്ലേ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതങ്ങനെയാണ് ഏ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ശക്തമായി പുറകെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ പോണത് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഏ ഫിറോസ് ഖാ നി
കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഏറിയാടുള്ള പയ്യൻ്റെ കേസിൽ ഫണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്നറിയില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കണു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് അത്രത്തോളം ഞാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് അത് നല്ലതാണ് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കുറച്ച് ശത്രുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ രസമല്ലേ ഏ കാരണം അവരാണ് നമ്മളെ വളർത്തി വളർത്തി ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചത് ഇനിയും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഒക്കെ വരട്ടെ കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോലെ പിന്നെ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അത് മതി ഫിറോസ് ഭായ് താങ്കളുടെ ജിമ്പർ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചൊരു പോസ്റ്റ് ജിപ്മർ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ജിപ്മറിൽ നേരിട്ട് പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടൊരാളാണ് വെറുതെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ വെറുതെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി ആട്ടും കാട്ടും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജിപ്മർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഈ നായി കിടക്കണം പോലെ കിടക്കണം സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേതുപോലൊന്നുമല്ല ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വരാന്തിയിലൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാതെ അതോ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് കാണാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ വീട് പോകും അത്രയ്ക്കും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ വരെ ആശുപത്രിയുടെ കയറി പോകുന്ന വഴിയിൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ പായ് വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അവർ അവരുടെ ഓടത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഇതാണ് ജിപ്മറിൻ്റെ അവസ്ഥ വെറുതെ ജിപ്മർ ജിപ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വന്ന് പറയും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ അവിടെ പോകണേനില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് പായ് വിരിച്ച് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട ആൾ അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹാളൊക്കെ എ സി ഹാളാണ് പിന്നെ അവർ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടാണ് ആ മണ്ണാർക്കാട്ടിൽ കുട്ടി മരിച്ചത് ജിപ്മറിലായിരുന്നു നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടും അവർ ജിപ്മർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രാൻസ്ഫ ട്രാൻസ്പ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചില ചില ഫാൾട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോണ്ട ജീവൻ നമ്മുടെയാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മരുന്നും മാത്രമേ ഫ്രീ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളിൽ നിങ്ങൾ പോകണം വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേര് കേൾക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഓടിപ്പോരുത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എല്ലാം എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റോ ഇ സി ജിയോ അതല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങോ എല്ലാം അവിടെ ഫ്രീ ആണ് ഒന്നിനും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അവർ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാര്യങ്ങളും നടക്കും പക്ഷേ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവോ വരില്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പറയുന്ന അത്രയും ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ പോയി വന്ന് ക്ലിയർ ആയ ഒരൊറ്റ റിസൾട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഏ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നല്ല നല്ല ആശുപത്രികളുണ്ട് അവിടെ പോവുക കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടത്താലോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്തോ ആ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷമോ മൂന്നാല് ലക്ഷമോ ചോദിച്ചിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകണില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരതിന് പറഞ്ഞത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയാൽ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അനാവശ്യമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയാൽ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇത് കിട്ടില്ല ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ
അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഒന്നാമത് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലത്തെ കേസുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഡയവേഴ്സ് സെൻറ്റർ കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് അധിക ഭാരമാണ് തൽക്കാലം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ആലോചിക്കാത്തതല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് താങ്കളെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഞാൻ തരാം തരാം ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ കട്ട വെയ്റ്റിംഗ് സൗദി അറിയാതെ തീർച്ചയായും സൗദിയിലെത്തും നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ വരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്ന് കാണാം ഒരു ചെറിയ മോളുടെ കാര്യം പറയാനാണ് നാളെ ഏറിയടെ വന്നാൽ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ആ കേസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് നാളെ ഞാൻ പോയി നോക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേസ് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അത് ഈ സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ അത് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അത് കൃത്യമായ കേസാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാല് കാച്ചലിന് ആളുകളുടെ പൂരമായിരിക്കും എന്താ സംശയം എല്ലാവരെയും വിളിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ലൈവോട് ലൈവായിരിക്കും വീടിരിപ്പിന് ഏ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമൊക്കെ ഒരു സമ്മേളനമാക്കി മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലൊരു ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി ഒരു ഒരു പന്തലക്കിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി മാറ്റണം ഏ കൊടുങ്ങല്ലു കാതിയാളം ഒരു അഞ്ച് കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റുണ്ട് ഒന്ന് അല്ലാ അഞ്ചെണ്ണേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ഞാൻ വരാം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യമാണ് സത്യമാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നമ്മൾ ഈ വാൾവ് മാറ്റിവെക്കലും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും പോലെ വാൾവ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും മെഡി പ്രൈവറ്റിൽ പോകും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പ്രൈവറ്റിൽ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുക കൂടെ ഇരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രൈവറ്റിലേക്ക് വിട്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി വിടലാണ് മാക്സിമം കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കി വിടും ഒഴിവാക്കി വിടുന്ന ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ തെറി പിടിച്ചിട്ട് പോകും കാരണം അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതാക്കി വന്നതല്ലേ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല വീട് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നേട്ട അമ്മി അമ്മി ജിദ്ദയിൽ വരുമോ സൗദിയിൽ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്ഥലപ്പേരറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫിറോസ് ഭായ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും പണം നൽകി സഹായിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അമ്മി ഞാൻ എല്ലാ പ്രഭാഷകരോടും എന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാ മതപ്രഭാഷകരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി പൈസ അയക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ പാവങ്ങൾ അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണു എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എല്ലാവരും അല്ല ഒരു ഒരു എഴുപത് ശതമാനം പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അവിടെ അവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തും ജോലിയും അതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരത് ചെയ്യാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കല്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും എല്ലാ വേദിയിലും പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാത്ത വേദികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഇനി നാളെ എങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഞാനുണ്ടാവും ഷുവറാണ് ഓരോ പ്രവാസികൾക്കും എനിക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ ഒരു ഉറപ്പേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു വിളി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തും അർഹതപ്പെട്ട കേസുകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരും എന്ന് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടോ എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും ഫിറോസ് ഭായ് ദുബായിൽ ഇവനെ അത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഇതാണ് വേങ്ങരയിൽ നിന്ന് നേരിൽ കണ് ആ ഇന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ജാബുൽക്ക പിന്നെ വേറെ എന്താണ് എന്നാൽ ഞാൻ ലൈവ് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ കല്ലൊരു വീടിൻ്റെ കല്ലാങ്കുഴിയിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല വീടിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ
നിങ്ങളിതിൽ ഫോട്ടോസ് ഇടണ്ട നിങ്ങൾ മെസ്സഞ്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാലോ മെസ്സഞ്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് ഇട്ട് തന്നാൽ മതി ഞാൻ നോക്കാം കേട്ടോ എന്തോ ഡോക്ടർ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിലോ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇടാലോ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പലരും ഡോക്ടർ ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞാനും പലപ്പോഴും എന്ത് ഡോക്ടറാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പറയുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇനി എന്നാ ഖത്തറിലേക്ക് സഫാനെ ഞാൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ വരടാ ഞാൻ ജനുവരി ലാസ്റ്റിൽ ഉമ്രയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഫെബ്രുവരിക്ക് ഞാൻ ഖത്തറിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ ഫിറോസ്കോ ഇന്ന് നേരത്തെ ഉറങ്ങിക്കോ അനീസേ അനീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ പോയിട്ട് അനീസ് പന്ത്രണ്ടര വരെ ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ള എന്താ പറയുക അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നലെ കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ എവിടെയാണ് കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് മറന്നുപോയി ഞാൻ നോക്കി പറയണം ഡയറിയിലാണ് അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ അതറിയില്ല വളരെ വൈകാതെ മക്കാ മദീനെ സന്ദർശിക്കുക എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ജനുവരിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ജനുവരി പതിനാലിന് ഞാൻ അവിടെ എത്തും നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കാണണം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടേ ഞമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുള്ളൂ ഏ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവരോടും എന്താണ് ഫിറോസ് ഭായ് പക്ഷേ കഴിവില്ല താനൂർ വഴി പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങളും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങളിങ്ങനെ എൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ആ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം ഞാനെല്ലാം തികഞ്ഞവനല്ല ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരുത്തനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അതേ ബുദ്ധിയും പക്വതയും ഒക്കെ എനിക്കുള്ളു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തരണം ആ കുറവുകളൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു നാളെ ലൈവിലേക്കില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ് അസ്സാം വലൈക്ക